ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பிஜிடிஆர்பிக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் மற்ற எக்ஸாமுக்கும் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஜென்ரல் நாலேஜ் இல்லாத எக்ஸாமே கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க வரணும்னா ஜென்ரல் நாலேஜில் இடங்களின் சிறப்பு பெயர்கள் இந்தியாவில் இருக்க இடங்களோட சிறப்பு பெயர்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் இருபது இடங்கள் இருக்குது இருபது இடங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதோட ஹின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பணியின் இருப்பிடம் பணியின் இருப்பிடம் என்னென்னா இமயமலை அடுத்து வந்து இந்தியாவின் கலிஃபோர்னியா என்னென்னா பஞ்சாப் மலையரசி அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம நீலகிரி இந்திர பிரஸ்தம் அப்படின்னா டில்லி கடவுளின் சொந்த நாடுனா கேரளா ரோஜா நகரம் அப்படின்னு எது சொல்கிறோம்னா ஜெய்ப்பூர் குட்டி ஜப்பான் என்னென்னா சிவகாசி குமரி முனை அப்படின்னு என்னென்னா கன்னியாகுமரி பிரம்மரிசி தேசம்னா உத்திரப்பிரதேசம் அடுத்த பத்தாவது ஏழு தீவுகளின் நகரம்னா மும்பை அஞ்சன்னகிரி அப்படின்னா திருப்பதி இந்தியாவின் நந்தவனம் அப்படின்னா காஷ்மீர் ஏரி மாவட்டம் அப்படின்னா செங்கல்பட்டு கீழ் நாடுகளின் ரோமாபுரி அப்படின்னா கோவா இந்தியாவின் புடாபெஸ்ட் அப்படின்னா ஹைதராபாத் கோவில்களின் மாநகரம் அப்படின்னா புவனேஸ்வரம் கிழக்கு கடற்கரையின் வெனிஸ் அப்படின்னா கொச்சி பொற்கோவில் நகரம் அப்படின்னா அமிர்தசரஸ் இந்தியாவின் நுழைவாயில் அப்படின்னா மும்பை தென்னிந்தியாவின் வாரணாசி அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இமயமலையை பற்றி பார்க்கலாம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய மலைத்தொடர் இது இங்கு தான் வந்து மிக உயரமான எவரெஸ்ட் சிகரம் உள்ளது இந்த மலைத்தொடர் வந்து ஐந்து நாடுகளில் பரவியுள்ளது அது என்ன நாடுன்னா இந்தியா நேபாளம் பூடான் சீனா பாகிஸ்தான் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பஞ்சாப் பஞ்சாப் வந்து பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் இருக்குது தலைநகர் வந்து சண்டிகர் சீக்கியர்கள் இங்கே வந்து அதிகமாக வாழ்கிறார்கள் கோதுமை அதிகமாக இங்கேருந்தா விளைகிறது பெருமை வாய்ந்த பொற்கோயில் இருக்கு இங்கே அடுத்த நீலகிரி தமிழகத்தில் உள்ள பகுதியான இது சங்க காலத்தில் ரணிய முட்டம் என்ற பெயரால் குறிக்கப்பட்டது சங்க காலத்தில் வந்து இதை ரணிய முட்டம்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து தென்னிந்தியாவின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி இது யுனெஸ்கோவின் உயிர்கோள காப்பகமாகும் இது இங்கு தோடா குறும்பா இருளா போன்ற பழங்குடியான மக்கள் வாழ்கிறார்கள் அடுத்து நம்ம வந்து டில்லி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவின் தலைநகரம் இது ரெண்டாவது மிகப்பெரிய மாநிலம் உலகின் எட்டாவது மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நகரமாகும் யமுனை ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது அடுத்த கேரளா பற்றி பார்க்க போகிறோம் கடவுளின் நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது மலையாள மொழி இங்கே பேசப்பட்டிருக்கு எழுத்தறிவு விகிதத்தில் முதலிடம் வகிக்கிறது ரப்பர் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கிறது இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மாநிலம் இது இந்தியாவின் அருமண தோட்டமும் இது கதக்களி இங்கே பிரபலமானது தேக்கடி மூணாறு கொச்சி ஆலப்புழா போன்ற மிகச்சிறந்த சுற்றுலா தலங்கள் இங்கே இருக்குது அடுத்த நம்ம ஜெய்ப்பூர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தோட தலைநகரம் இது சிவப்பு நகரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சிறப்பு சுற்றுலா தலங்கள் இங்கே இருக்குது அது என்னென்னா பிர்லா மந்திர் ஆம்பர் கோட்டை ஜெய்ப்பூர் அரண்மனை இதெல்லாம் இருக்குது அடுத்த சிவகாசி பற்றி பார்க்க போகிறோம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இது இருக்குது பட்டாசு தொழில் மிக பிரபலமானது அடுத்து கன்னியாகுமரி பற்றி இந்தியாவின் தென்கோடியில் அமைந்திருக்குது சுற்றுலா தலங்கள் சுசீந்திரம் பறவைகள் சரணாலயம் பத்மநாபுரம் அரண்மனை திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இது மீண்டும் ஒரு டைம் சொல்கிறேன் சுற்றுலா தலங்கள் என்னென்னா சுசீந்திரம் பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குது பத்மநாபுரம் அரண்மனை திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது அடுத்த இந்த மாவட்டத்தில் வந்து பிறந்தவர்கள் கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை பா ஜீவானந்தம் போன்றவர்லாம் இங்கே பிறந்திருக்காங்க அடுத்து வந்து உத்திரப்பிரதேசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய மாநிலங்களில் ஒன்று தலைநகரம் வந்து லக்னோ இந்தியாவின் ஆறு பிரதமர்கள் இம்மாநிலத்தில் தான் பிறந்திருக்கிறார்கள் அடுத்து ஜவ அது யார் யாருனா ஜவஹர்லால் நேரு இந்திரா காந்தி விபி சிங் சந்திரசேகர் சரண் சிங் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே தான் பிறந்திருக்காங்க ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹால் இங்கே தான் உள்ளது அடுத்து மும்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மகாராஷ்டிராவின் தலைநகர் கொங்கன் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள மும்பை ஓர் அழகான இயற்கை துறைமுகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க துறைமுகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மும்பை என்ற பெயர் எப்படி வந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா புனித பெண் தெய்வமான மும்பா தேவியின் பெயர் தான் இது ஒரு தெய்வத்தின் பெயர் தான் இது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பத்து பொது அறிவு சொல்லியிருக்கோம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய வரணுன்னா தமிழ் சோழி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்